maxima and minima. So, paano naman kapag multiple variables? Pag ganito, meron tayong 2 or 3, 3 or more variables. Bago pa lang tayo mag-derivative, eh, madami na yung unknown. So, ang approach lang dyan ay partial derivative, no? So, nung nakaraan, diniscuss natin ito. Ngayon, makikita natin yung application niya dito sa maxima and minima. So, sagutan natin itong mga examples. Okay, example number 1, find the maximum product of 3 numbers whose sum is 21. So, yung unang condition natin dito, yung sum daw ng tatlong number, let's say ito yung first number, tapos ito yung second, tapos ito yung third no, yung Z. So, yung sum daw nila, equal sa 21, di ba? So, ang hanapin natin yung maximum product ng tatlong numbers. So, para magawa natin yon equate muna natin yung isang variable, no? Let's say, ito yung z is equal to 21 minus x minus y. So, itong 21 minus x minus y, substitute natin dito sa z dito. So, product is equal to x times y times 21 minus x minus y. Okay? So, distribute natin itong x, y dito. So, pag dinistribute natin yan dyan, ang product mo equal sa x uh, sa 21 x, y minus x squared, y minus x, y squared, diba? Tsaka tayo magpa-partial derivative with respect sa isang variable. Tapos, yung other variable, uh, kikoconsider natin sila as constant. So, ganito. Partial derivative ng product with respect to the first number. So, yan ay constant dyan ay y, no? So, 21y, labas mo, derivative ng x ay 1 minus derivative ng x squared y, labas mo yung y. Derivative ng x squared, yan ay 2x. Minus, so, labas mo yung y squared, derivative ng x ay 1. Big sabi yung partial derivative with respect to x is equal to 21y minus 2xy minus y squared. So, di ba, hahanapin natin yung maximum value ng y, okay? Or ng x. So, ito, pwede mo i-factor out yung y, di ba? So, pag pinactor out mo yung y, magiging y times 21 minus 2x minus y yan, ba Is equal to 0. So, pag dinivide mo yung y dito sa 0, mawawala yan. So, ito yung unang equation natin. Yan. 21 minus 2x minus y is equal to 0. So, hanapin naman natin yung partial derivative nitong equation na ito with respect to y naman. So, partial derivative nyan product with respect to y is equal to so labas mo yung constant na 21x derivative ng y ay 1 labas mo yung x squared derivative ng y ay 1 tapos labas mo yung negative x derivative ng y squared yan ay 2y da so partial derivative ng product with respect to the second number yan ay 21x minus x squared minus 2xy so kung equate mo yun sa 0 pwedeng i-factor out mo yung x since common yan so 0 is equal to x times 21 minus x minus 2y ok so di-divide mo yung x both sides so ang magiging equation mo dyan ay 21 minus x minus 2y so, para saan ba to? ito so, since nag-partial derivative ka, para makuha mo yung values ng x and y, so, ito, isa-substitute mo dito. So, yun yung application sa partial derivative, no? So, anong nangyari? So, pwede nating equate ito by x. So, ito ay x is equal to 21 minus 2y. Tapos, itong x... 21 minus 2y, palit natin dito. So, 21 minus 2 times 21 minus 2y minus y is equal to 0. Okay? 
So, 21. Tapos, itong negative 2 times 21. Yan ay negative 42. Tapos, negative 2 times negative 2y. Yan ay positive 4y. Minus y is equal to 0. So, napansin nyo yung mga common terms dyan. So, ang common terms dyan, ito. Yung 4y tsaka negative y. So, magiging positive 3y yan. Negative 42 plus 21, yan ay negative 21. So, negative 21 transpose mo magiging positive 21. Divide both side by 3. Ang makuha mong value para sa second number yan ay 7. No? So, kung yan ang 7, yung second number, ang first number mo, x is equal to 21 minus 2 times 7. ba? So, 21 minus 14 yan ay 7. Ito yung, sec yung first number mo. Ano yung z? So, diba natandaan nyo yung z? Ito ay 21 minus x minus y. ba? So, yung z natin, 21 minus yung x na nakuha natin, which is 7, tapos yung y, 7, ba? So, 7 minus 7, okay? So, ang makukuha mong value ng z dyan ay 7, ba? 21 minus 7 minus 7 yan ay 7 din. Pero yun ba yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin yung product, no? Maximum product ng tatlong number. So, product ng tatlong 7. So, z, uh, 7 cube. So, ang magiging final answer mo dyan ay 343. So, ito yung final answer dyan. Example number 2, find the dimensions of a closed box that will have maximum volume if the surface area is 24 square meter. So, ang hinahanap naman natin dito, dimension. Ang di-differentiate natin yung volume, no? So, isa lang ang given natin, yung surface area. Okay, so ito yung rectangular box. Tapos, ito ang dimension niya. So, ang volume niyan, equal sa length times width times height. Okay? Tapos, ang surface area, di ba given yun? 24 square meter. So, ang formula kasi ng surface area ay 2 times LW plus 2 times LH plus 2 times width times height. No? So, divide natin sila both side by 2. Okay, so ito magiging 12, tapos ito ay magiging LW plus LH plus WH. So, equate natin itong equation na ito sa isang variable. No? So, let's say sa H natin sila equate. So, transpose natin itong LW, magiging negative LW yan is equal to. So, pag finactor out natin yung H, ba? Ang matitira sa loob ay L plus W. So, divide both side by L plus W. So, makakancel ito. Ang height natin, equivalent sa 12 minus LW over L plus W. So, etong H, which is etong 12 minus LW over L plus W, so, substitute natin dito sa volume. So, is equal to LW times 12 minus LW over L plus W. So, bago tayo mag-differentiate, uh, distribute muna natin tong LW. So, magiging volume is equal to 12 LW minus L squared W squared over L plus W. So, mapapansin nyo, meron tayong dalawang variable, di ba? So, dyan tayo magpa-partial derivative, no? So, consider natin ang isa as variable, yung isa constant. So, let's say, ang variable natin ay length. So, partial derivative ng volume with respect to L is equal to V, partial derivative ng U with respect to L, minus U times partial derivative ng v with respect to l over v squared. Kasi yan ay quotient ng dalawang function. So, ang u natin dito ay ito, nasa taas, u. 
Tapos, ang du natin, ang partial derivative ng u with respect to l. So, derivative nitong 12LW, lalabas mo yung 12W. Tapos, derivative ng L yan ay 1. Minus W squared, derivative ng L squared yan ay 2L. So, ang partial derivative ng U with respect to L, yan ay 12W. Minus 2W squared L. Okay, so ang V natin, itong L plus W. Tapos, ang partial derivative ng V with respect to L, yan ay 1. So, derivative ng L ay 1, derivative ng W ay 0. So, substitute natin itong mga nakuha nating equation of values. No? So, partial derivative ng volume with respect to L is equal to, so, ang V natin ay L plus W times. So, ang partial derivative ng U with respect to L, ito yan. No? So, 12W minus 2W squared L. Okay? Minus. So, ang U natin, ito, numerator. So, 12LW minus L squared W squared times partial derivative ng V with respect to L. So, ito ay 1. Okay. So, di-divide natin sila buong to sa V squared which is L plus W squared. So, since maximum volume ang kinukuha natin, equate natin sila sa 0. So, anong mangyari dito sa denominator? Pag minultiply natin sa 0, mawawala na yan, di ba? So, ang concern natin, ito na lang yung nasa numerator. So, ito, distribute natin dito. So, L times dito. Pagiging 12WL minus 2W squared, L squared. Tapos yung W naman, distribute natin dito. So, magiging positive 12W squared minus 2W cube L so minus so dinistribute natin itong negative dito magiging negative 12LW plus L, L squared W squared is equal to 0 so ngayon hanapin natin yung common term sa so, ito WL WL negative 12 plus 12 cancel W squared, L squared. So, ito yun. Diba? So, negative 2 plus 1. So, magiging negative 1 L squared, W squared. So, ito, walang ka-partner. Kopyahin lang yan. Tapos, ito rin, wala. So, negative 2 W cube L is equal to 0. So, mapapansin nyo, factorable yung W squared, diba? So, pwede nyo divide sila. Both side by, by W squared. So, yan ay magiging negative L squared plus 12 minus 2W L is equal to 0. So, ito yung nakuha natin sa partial derivative ng volume with respect to length. So, paano naman yung partial derivative ng volume with respect to W? So, may technique dyan, no? So, kung mapapansin nyo dito, kung same degree sila, Uh, like this, no? So, ang degree niya na ay 1. Ang width ay 1. So, degree ay 1. So, ang partial derivative niyan, katulad lang din ng letter by letter ng the other variable na ito. So, papalitan natin lahat ng L ng W. Tapos, lahat ng W, papalitan lang natin ng L. Ganon din yung magiging kalalabasan nun. Kahit na yung long method ay uh, gawin, gagaw, gagawin nyo, no? So, ito yung ibig kong sabihin ng sa so partial derivative ng volume with respect to W is equal to. So, itong negative, kopihin, tapos yung L, papalitan mo ng W squared. Plus, yung constant na 12, kopihin mo lang yan. Tapos, minus 2. Tapos, kung papalitan mo ng L to, eh, tapos ito ay papalitan mo ng W, pareho lang yun. No? So, since maximum, ang kinukuha natin, equate natin sa 0. So, ito yung second equation natin. Okay? So, gamit itong dalawang equation na ito, makakuha na tayo ng value ng isang variable. So, paano yon? So, negative L squared minus negative W squared. Yan ay magiging negative L squared plus W squared. So, 12 minus 12, 0. Negative 2 WL minus negative 2 WL. So, 0 din yon. 
is equal to 0. So, kung itatranspose natin ang ang negative L squared, no? So, yan ay magiging W squared is equal to L squared sa square root both side. Ang width natin equal sa length. So, ito yung equation number 3 natin. So, pwede natin i-substitute alin man sa dalawa dito. Either ito o ito. So, may makukuha na tayong value dyan, no? So, let's say, gagamitin natin ito. So, negative, ang W natin equal sa L. So, papalitan natin yun na L squared plus 12 minus 2 times yung width natin which is L times yung L natin dito is equal to 0. So, negative L squared plus 12 minus 2 L squared is equal to 0. So, common terms, yan. So, negative 1 plus negative 2, yan ay negative 3 L squared. Tapos, itong positive 12, pag tinranspose natin, magiging negative yan. So, divide both side by negative 3. Okay, so, makakancel ito. Negative 2, negative, may positive. So, 12 over 3, yan ay positive 4. So, L squared is equal to 4. Square root both side. Ang makuha natin value for length is 2 meters. So, paano naman sa width? So, since ito, width is equal to length, so, ang width natin ay 2 meters din, di ba? So, ang height natin, natandaan nyo, so, ito yun, yung height natin, di ba? So, kung ang height natin is equal to 12 minus 2 times 2 over 2 plus 2, so, 12 minus 4 yan ay 8 over 4 so, ang height na makukuha natin dito ay 2 meters din. So, ano yung final answer natin? Yung final answer natin, yung hinahanap na dimension, which is 2 meter by 2 meter by 2 meter. No? So, length, width, tsaka yung height. So, ito yung final answer. Pag volume naman ang hinahanap, ang makukuha yung sagot yan ay 8 cubic meters. Ito, ito yung answer nyo sa volume.